Hello guys, welcome to online web tutor presented by Prophetic Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 49. In this video session guys, we are going to start make our simple PHP APIs to connect with our Vue.js application. And also guys, if you are a beginner to this channel, please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear concept about Vue.js tutorial. So basically guys, अभी तक हमने अपने future tutorial में काफी कुछ सिखा हुआ है, इसके पहले काफी कुछ हमने discussion किया हुआ है. So if you go to browser, so this is the sample website we have developed, जहाँ पर हमने कुछ components, कुछ tabs, कुछ menus, साथ ही साथ हमने कुछ REST APIs भी hit की थी. Okay, so if you go to editor, now यहाँ पर देख सकते हैं guys, ये है main.js file, जहाँ पर हमने सारी coding की थी अपने previous video sessions के. So अगर मैं जाऊं अपने कंपोनेंट समथिंग कॉल्ड सो ब्लॉक डॉट व्यू, सो इनसाइड दिस कंपोनेंट, एक्चुअली वी हैव यूज्ड और फेक जेसन रेस्ट एपीआई प्लेसहोल्डर एपीआई यहाँ पर हमने एक API को use किया था और इसे consume करके data को get किया था साथ ही साथ हमने एक single value को भी read किया था in single block dot view component यहाँ पर हमने single data को fetch किया था by using the post id so basically guys, इस video session से हम अपने कुछ PHP APIs develop करने वाले हैं, बिल्कुल simple PHP use करके by using MySQL I उन MySQL I APIs को guys हम consume करके अपने Vue.js application को और आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे simple PHP को Vue.js से connect करते हैं So basically, to use our APIs in Vue.js application, we are going to install a package in Vue.js application, something called Axios So if you go to terminal, सबसे पहले हम उसे install करेंगे So npm, let's say install Save and this is something called Axios This is Axios Something called view Axios This is the command to install Axios package to our Vue.js application So इस command को अगर मैं slides पे type करूँ So just back to slide Open a new tab and let's say that npm install save as a flag axios axios and this is view axios. This is the command guys that we are running to install axios package in our Vue.js application. ये हम क्यों use करें to basically to consume APIs from our Vue.js application. उन APIs को consume करने के लिए, उन एक APIs को use करके हम data को insert करने वाले हैं, fetch करने वाले हैं, something all the operations by using those APIs. So just back to terminal. Let's install first. So basically guys, it will take some time to install or installation start ho chuki hai. So basically we are going to install our Axios package in Vue.js application. Now it is installing. Successfully guys, we have installed our Vue.js package to our Vue.js application. So ye hai guys installation. So agar mein jau apne editor pe, just go on packet.json and now inside dependencies section. हम देख सकते हैं हमारे view axios इंस्टॉल हो चुकी है समथिंग वर्जन 2.1.4 ओके सो नाउ वी हैव टू जस्ट गो टू मेन डॉट जेस फाइल जहां पर हम इसे इंपोर्ट करने वाले हैं साथ ही साथ हम इसे यूज करेंगे सो लेट्स सी दैट इंपोर्ट लेट्स सी व्यू एक्सियोस फ्रॉम एंड दिस इज द पैकेज कॉल्ड व्यू एक्सियोस ओके नाउ वी आर गोइंग टू यूज सो व्यू डॉट यूज Let's say that just मैं copy करूँगा, paste it here and जो हम alias use करेंगे इसके लिए guys वो something called axios इस नाम से सम use करने वाले हैं। So just save this file. So far guys हमने अपने package को install किया हुआ है, उसे import किया हुआ है और हम उसे use करने वाले हैं। Now next हम अब PHP के लिए APIs के लिए folder create करेंगे, database create करेंगे, साथ ही साथ हम files को create करेंगे something for our insert, delete and update operations. So just go to folder structure and here is our Vue.js application. I will tab and we are going to make a PHP folder something called our Vue APIs. Okay, this is our called Vue APIs. Inside this Vue APIs folder, I am going to create our first file that is called config.php for our database configuration. This file we are going to do database configuration. So just I am going to drag and drop inside Atom editor. So this is very clean file right now. इस फाइल में भी कुछ नहीं है. So basically let's say that PHP. 
सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए गाइज हमें डेटाबेस की नीड होगी सो जस्ट बैक टू ब्राउजर हम क्रिएट करने वाले डेटाबेस क्लिक ऑन डेटा बेसिस एंड नाउ लेट्स इट व्यू ए पी आईज सो दिस इज डेटा बेस डेट वी हैव क्रिएटेड कॉल व्यू ए पी आईज इस व्यू ए पी आईज में गाइज हम कुछ टेबल्स बनाने वाले हैं साथ ही साथ उन टेबल्स को हम कंज्यूम करेंगे सो so, लेट से दैट कि हम इस व्यू एपीएस डेटाबेस के अंदर गाइस कुछ टेबल्स बनाएंगे उन टेबल्स सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा समथिंग कॉल्ड स्टूडेंट्स के नाम से बेसिकली वी आर टू यूज और स्टूडेंट्स टेबल जहां पर हम इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को कुछ सेव करेंगे लाइक नेम ईमेल फोन नंबर समथिंग लाइक दैट उसके बाद हम इस स्टूडेंट्स की डिटेल को अपडेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दैट आई एंड ऑल्सो वी विल डिलीट दैट सो जस्ट क्लिक ऑन ओके नाउ अब हमें अपने स्कीमा मीन्स स्टूडेंट्स के आर्किटेक्चर को डिजाइन करना है सो लेट्स आई डी नेम लेट्स स्टूडेंट ई मेल एंड समथिंग कॉल्ड फोन नंबर ओके सो दीज आर द फील्ड दैट वी हैव डिफाइंड फॉर आर स्टूडेंट्स टेबल एंड समथिंग लाइक इट विल बी वेर कैर इट इज ऑल्सो वेर कैर एंड फोन नंबर ऑल्सो वेर कैर सो लेट्स पास ऑफ द लेंथ वैल्यूज सो टू फिफ्टी फाइव लेट से हंड्रेड इज ओके एंड फोन नंबर इज समथिंग फिफ्टीन वैल्यू सो ऑल्सो वी हैव टू मेक प्राइमरी की सो जस्ट ट्राइक हेयर समथिंग इन डैक्स प्राइमरी की इट शुड बी ऑटो इंक्रीमेंटेड एंड ऑल द वैल्यूज एक्चुअली ऑल द कॉलम्स कंटीन नल वैल्यूज मीन्स हमारे सारे कॉलम्स में नल वैल्यू एक्सेप्टेड होगी इंस्टीट ऑफ दिस आई डी बिकॉज आई डी को हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है सो आई एम क्लिकिंग ऑन सेव सो so, यहाँ पर गाइज हमने अपने स्टूडेंट सिबल को क्रिएट कर लिया विथ फोर डिफरेंट कॉलम्स लाइक नेम ईमेल फोन नंबर एंड द आईडी सो बेसिकली इस टेबल को हम कंज्यूम करने वाले हैं अपने रेस्ट एपी में जहाँ के हम डेवलप करेंगे सो जस्ट बैक टू एडिटर सो सबसे पहले गाइज हम कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे डेटाबेस की तो लेट दैट होस्ट बेसिकली वी आर डेवलपिंग आवर ए पी एट लोकल होस्ट सो दिस इज होस्ट अगर आप कोई सर्वर यूज कर रहे हो सो दैट एक्चुअली इट कंटेन्स द आईडी और द सर्वर एड्रेस उसके बाद बेसिकली डीबी नेम सो ले से डीबी डेटाबेस नेम एंड समथिंग वी हैव क्रिएटेड विद द नेम कॉल्ड व्यू ए ओके सो दिस इज कॉल्ड व्यू ए नेक्स्ट वी हैव टू पास कॉल्ड यूजर नेम दिस इज डेटाबेस यूजर नेम सो यूजर नेम समथिंग और रूट नेक्स्ट पासवर्ड इन योर केस गाइज इट शुड बी डिफरेंट इट विल बी डिफरेंट एक्चुअली आपने डेटाबेस के कॉन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग आपने डेटाबेस का क्या नाम रखा हुआ है उसमें क्या यूजर नेम है पासवर्ड एंड होस्ट नेम है इट माइट बी डिफरेंट इन योर केस पासवर्ड समथिंग रूट सो ये है गाइज हमारे कॉन्फिग्रेशन डेटाबेस की कॉन्फिग्रेशन सो लेट्स दैट डेटा बेस कॉन्फिग्रेशन फाइल नॉट जस्ट गो टू फोल्डर स्ट्रक्चर we are going to create another file to consume our tables so let's say that api.php ye wo next file hai guys jahan par hum apne inserts means crud operation karne wale hain basically is file mein aur now inside this file we actually import this file configuration file ko isme import karenge include karenge taki hum database ke sath connectivity bana sake so i am going to drag and drop inside atom editor सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन साइड दिस फाइल हम अपने कॉन्फिगेशन फाइल को इम्पोर्ट करने वाले हैं उससे इंक्लूड एंड द फाइल कॉल्ड दिस इज फॉर द करेंट डायरेक्टरी इसका मतलब है गाइज कि हम अपने करेंट डायरेक्टरी के अंदर किसी फाइल को इंक्लूड करने वाले हैं एंड दिस इज डॉट कॉन्फिक डॉट पी एच पी फाइल सो नाउ मूव टू कॉन्फिक डॉट पी एच पी फाइल अब गाइज हम माई सिक्वल आई के फर्स्ट कमांड को यूज करने वाले हैं फॉर आई फॉर आवर बेसिकली फॉर द कनेक्शन सो लेट्स दैट कनेक्शन न्यू माई सिक्वल आई सो ऑल दीज पैरामीटर्स वी हैव टू पास इन साइड माई सिक्वल आई सो लेट्स होस्ट समथिंग कॉल डी बी नेम नॉट एक्चुअली डी बी नेम सेकेंड पैरामीटर वी हैव टू पास द यूजर नेम डेटा बेस यूजर नेम थर्ड पैरामीटर इज पासवर्ड एंड दिस इज डी बी नेम एज द लास्ट पैरामीटर सो ये है पैरामीटर्स गाइज जो कि हम माई सिक्वल आई में पास करते हैं बेसिकली टू मेक आवर डेटा बेस कनेक्शन इंस्टेंस यहाँ पर हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स चेक दैट कि ये वैलिड कनेक्शन है कि नहीं सो दिस इज फॉर कनेक्शन वी हैव एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कॉल्ड कनेक्ट 
underscore let's error number so this is the object so by the help of this object guys actually we are checking that it is valid or invalid connection so if it returns true value means we have some error in our database connection so us case me guys we are going to use call die let's say die and something called invalid database connection okay so we have connected successfully our database connection so agar main jao api.php pe now we have imported so if i open these files to our browser directly so how can we open that move to browser let's say that localhost inside localhost we have a folder called view apis no it's not just go to folder structure to check the path and it's something called view cli and view apis so instead of this view apis we have to also include called view cli forward slash and this is view apis so this is our file called api.php successfully right now we have connected with our database connection how can we check that agar main jaun apne editor pe let's make some mistakes that is something called this is the dummy value for this db name again if i go to browser reload this page and now as we can see that invalid database connection so this is something it's working okay so let's undo that so successfully guys we have connected with our database by using mysql i now next what we have to do just go to api.php file बेसिकली गाइज इस फाइल को हम हिट करने वाले हैं अपने व्यूजेस एप्लीकेशन पे जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट मैथड को सेंड करेंगे लाइक गेट एंड पोस्ट मैथड सो इफ वी वॉन्ट टू सबमिट दो डेटा अगर हम फॉर्म डेटा सबमिट करने वाले हैं वी विल यूज कॉल पोस्ट मैथड अगर कोई डेटा हम गेट करने वाले हैं डिलीट करने वाले हैं या एडिट करने वाले हैं बेसिकली वी विल यूज कॉल गेट मैथड सो सबसे पहले गाइज हमें इस फाइल पे मैथड को रीड करना होगा बेसिकली टू एक्चुअली नो हाउ एक्चुअली मैथड्स इज वर्क हम पोस्ट मैथड के जरिए हम कंज्यूम करने वाले हैं अपने फंक्शंस को या गेट मैथड के जरिए सो फर्स्ट लेट्स मैथड एंड बाय यूजिंग सर्वर वेरिएबल कॉल सर्वर एंड वी हैव अ की कॉल्ड रिक्वेस्ट मैथड सो लेट्स रिक्वेस्ट मैथड सो हमने बेसिकली गाइस अपने मैथड को स्टोर कर लिया हुआ इन साइड दिस मैथड वेरिएबल सो वी हैव टू चेक दैट इफ लेट्स इफ मैथड इक्वल टू इक्वल टू पोस्ट अगर हमारी मैथड पोस्ट होगी इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट डेटा हम इंसर्ट डेटा में पोस्ट मैथड यूज करने वाले हैं सो दिस इज फॉर इंसर्ट डेटा ओके नेक्स्ट एल्स इफ अगर हमारी जो मैथड होगी समथिंग और मैथड इक्वल टू इक्वल टू गेट मैथड अगर वो गेट मैथड होगी सो बेसिकली आफ्टर गेटिंग गेट मैथड वी आर गोइंग टू परफॉर्म थ्री डिफरेंट ऑपरेशन फर्स्ट आई दर एक्चुअली वी रिट्राइव ऑल डेटा और वी एडिट सम डेटा और वी डिलीट सम डेटा बेसिकली हम तीन ऑपरेशन करने वाले हैं डिलीट एडिट एंड रीड ऑपरेशन सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस गेट मैथड सो हम एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करेंगे अपने व्यू जेस रेस्ट ए पी आई कॉलिंग के दौरान जहां पर हम एक एक्शन के नाम से पास करेंगे समथिंग कॉल एक्शन एंड इट्स इट सेट वी हैव कॉल गेट इन साइड दिस गेट मैथड वी एक्चुअली पास और एक्शन वेरिएबल जहां पर एक्शन वेरिएबल के जरिए हम ये जान सकेंगे कि हम कौन सा ऑपरेशन एक्चुअली परफॉर्म करने वाले हैं ओके सो लेट्स दैट सो इफ एक्शन इक्वल टू इफ एक्शन इक्वल टू लेट्स लिस्ट सो बेसिकली बाई गेटिंग दिस लिस्ट वैल्यू इसका मतलब कि हम अपने वैल्यूज को लिस्ट करने वाले हैं सो दिस इज लिस्टिंग ऑफ ऑल डेटा नाउ नेक्स्ट अगर मैं इसे कॉपी कर लू लेट्स एल्स If this is for the edit operation, so इसका मतलब गाइज कि यहां पर हम edit operation करने वाले हैं so this is for the edit operation. Just copy again, paste it here and let's say delete. यहां पर गाइज हम delete operation करने वाले हैं So basically guys, इस file में हमने अपने method variable को read किया by the help of this method variable actually we have categorized under which block actually it will process our request. 
Now next, next actually we are going to use two header methods, two header functions of PHP. By using these two PHP actually header functions, guys, we are going to allow this file to use in our Vue.js application. अगर उन headers को अगर हम include नहीं करेंगे, so basically we will get some error in our Vue.js application while calling this file. कि जहाँ पर हमारे headers से related कुछ domain, कुछ cross origin से related हमारे पास errors आएंगे. So to remove all the errors, actually we have to include those header functions. So what basically those functions are? So यहाँ पर मैं include करने वाला हूँ something let's say that header functions to allow Vue.js or let's say to allow these APIs consumed by application. Okay. So कौन कौन से हम allow करने हैं? So basically we have two header functions. These header functions are called allow, access control, allow origin, and this is for the all allow origin. हम सभी जगहों से इसे access कर पाएंगे. Now next, access control allow headers. कौन कौन से headers हम allow करने वाले? Something called content type, something JSON format data, authorization, X request width. So these are the values, guys. Actually, we have to allow to make this call from our Vue.js application. ओके okay, हमने हेडर्स अलाउ क्यों किए हुए हैं बेसिकली टू पास ऑल द डेटा कभी कभी डेटा गाइस हम अपने हेडर्स के जरिए भी पास करते हैं टू यूज द बॉडी सेक्शन इन पोस्ट मेथड एक्चुअली वी आर गोइंग टू पास डेटा इनसाइड बॉडी सेक्शन सो अलोंग रिसीव टू एक्चुअली रिसीव ऑल द वैल्यूज इनसाइड दिस फाइल वी एक्चुअली यूज दीज हेड ऑफ फंक्शंस ओके सो बेसिकली गाइस इन दिस वीडियो सेशन एक्चुअली वी हैव बिल्ड और वी हैव मेड अ सेट ऑफ फॉर आवर पीएचपी एपीआईज एंड आल्सो वी हैव इंस्टॉल्ड आवर एक्सियोस पैकेज इन व्यू जेस एप्लीकेशन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो सेशन गाइस वी विल सी अबाउट द मेथड्स दैट इज एक्चुअली वी आर गोइंग टू यूज फॉर द इंसर्ट लिस्ट एडिट एंड डिलीट ऑपरेशंस सो इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस वीडियो सेशन गाइस देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट आई विल गिव माय रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग हैव अ ग्रेट डे